శుభమాని పండగ రోజు కూడా ఈ టీవీ క్యూరియాసిటీ వదలరా పండగ కాబట్టి బంగారం క్యూరియాసిటీ ఆ బాలకృష్ణ సాంగ్స్ పండగ పాటలు లేకపోతే కిక్ ఉండదు కదా బాలకృష్ణ కాదు విజయశాంతి అని చెప్పండి ఇప్పటికే ఆమె ఫ్యానే అంతేగా లేదు బంగారం ఈ మధ్య చాలా మంది కొత్త హీరోన్స్ వచ్చారుగా మనం కూడా ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వాలి రెజీనా రకుల్ కీర్తి శృతి హాసన్ బాగుంది సంబరం విజయశాంతితోనే చస్తుంటే మళ్ళీ కొత్తగా వీళ్ళు కూడా నేను చాలనా ఉడికిద్దామని బంగారం నువ్వే నాకు వైఫ్ అయినా కత్రినా కైఫ్ అయినా సరే సర్లే మన పేయింగ్ గెస్ట్లు లేచారో లేదో పండగ కదా తలంటుకుని రమ్మని చెప్పా మంచి పని చేశావు వీళ్లే మనకు సెలబ్రిటీస్ కదా వీళ్ళు లేకపోతే మనం గుడికి వెళ్ళలేమేమో హ్యాపీ దసరా మంజరి గారు హ్యాపీ దసరా ప్రవీణ్ గారు బాలమణి రాంబాబు నేమన్నా చూసావా ఆ చూసిన స్నానాన్ని కురికింది ఇప్పుడే ఒక్కటే బాత్రూమ్ కదా వస్తాడు మగాళ్ళకి ఎంతసేపు పడుతుంది లింగమంటూ రెండు నిమిషాలు వస్తాడులే పండగ కదా బాలమణి గుడికి వెళ్దాం వస్తావా ఆ ఏమొస్తలే మంజరి నాకు ఈ నౌకరీ కిరికిరి దేలే వరకు గుడికి పోవద్దండి సైడ్ అయినా ఇజ్జత్ కా సవాల్ గుడికి వెళ్తే పని అవుతుందేమో బాలమణి లే అన్నా ఈ బాల్మణి మాట బుల్లెట్ లెక్క పని అయినాకనే గుడి బస్ బాల్మణికి ఇప్పుడు నెస్కిటి లేదంది కదా తను వదిలేయండి హా రాంబాబైనా వస్తాడో రాడో అగో వచ్చిండు రాంబాబు సార్ తోల్కమోలి గుడికి పొద్దున్నే బుల్లెట్ తో ఎన్కౌంటర్ ఏంటి సంగతి మంజరి గారు పండక్ కదా రాంబాబు గుడికి వెళ్దామని అప్పుడప్పుడు దేవుణ్ణి పలకరించాలి గుర్తు చేసుకోవాలి అయ్యో దాన్నే ఉందండి మీతో మాట్లాడితే ప్రతిరోజు గుర్తొస్తాడు కదా తిక్క కుదిరింది రాంబాబు మీద ఫిరంగి పేలిస్తే ఇలాగే ఉంటుంది ఇది మరీ బాగుంది జోక్ కూడా చెప్పి వేయాలన్నమాట లేదన్నా అర్థమై టోల్ దగ్గర జోక్ చేయాలన్నట్టు నువ్వు ఫ్లో లో కంటిన్యూ అయిపో ఫికర్ పడక్ బుల్లెట్ బాలమణి కదా అడగకుండానే సలహాలు వరాల్లో ఇచ్చేస్తుంది మనం గుడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఈవిడి గారికి పూజలు చేస్తే చాలు మీ ఇద్దరు గుడివ మళ్ళీ మొదలైందా అరే ఎవరు షురు చేసిరు గుడి ఇవ్వమంటే తప్పన్నట్టు ఫేస్ పెడితే ఏం చేస్తాం నేను గుడికి పోవాలో బడికి పోవాలో కూడా మొత్తం మీరే డిసైడ్ చేస్తే ఎలా పాపం దేవుడి కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వండి దేవుడు పనులన్నీ వదులుకొని నీ గురించి సోచాయిస్తాడా నీ కథలు నువ్వే వాడాలా నా కథలు నేను పడతానులే బాలమణి వదిలే అసలే కడుపులో ఏం పడలేదు ఆకలిగా ఉంది పండగ కదా దావత్ ఏముంటది బయటికి పోయి దావత్ చేసుకుందామా మస్తుగుంటది పండగ వంటలు ఇంట్లో చేసుకుంటే బాగుంటుంది గాని బయట దావత్ ఎందుకు అరే మిమ్మల్ని ఎందుకు పరిచయం చేసుడు ఇక్కడ మన దేశీ హోటల్లల్లా పండగ స్పెషల్స్ ఉంటాయి కదా అబ్బో ఇక్కడ ప్రతి పండక్కి అవే స్పెషల్స్ ఉంటాయి కదా పండుగ కదా మనమే చేసుకుందాం బాలమణి చెప్పు నీకేం కావాలి ఇక్కడ ముందు చెప్పడం బాలమణేనా అన్యాయం బాబు రాంబాబు లేడీస్ ఫస్ట్ పెళ్ళైతే నీకు జ్ఞానోదయం అవుతుంది అదేం కాదు బాలమణి కొత్త కదా దసరాకేం తింటుందా అని బిర్యానీ అయితే మజా వస్తుంది నేనైతే గంటలో కథం చేస్తా తినడమా లేక వండమా తెలియకడుతున్నా బుల్లెట్ లేడీ ఆ ఒర్లుడే నాకు కాల్తది గంట తింటాడు ఎవడన్నా ఫిరంగి దార్కాన్ లెక్క చేయకు దార్కాన్ దార్కానా ఎన్ని బూతులు ఇంకా ఎన్ని తిడుతుందో సర్లే మంజరి గారు మనం శుభ్రంగా పులిహార బూర్లు గార్లు పాయసం ఇవన్నీ చేసుకుందాం పండగ అంటే అవన్నీ పడాల్సిందే దసరా మూడు రోజులు కదా అన్నీ చేసుకుందాం కంగారు పడుకు అది సర్లే ముందు ఇవాళ సంగతి చెప్పండి బిర్యానీ కావాలా పులిహోర కావాలా నాన్ను లాక్కు వీళ్ళిద్దరున్నారుగా చెప్పనై పులిహోర అయితే బెస్ట్ పండగ ఫుడ్ లో ఉంటది ఏం మాలమణి అరే చల్ పులిహోరనా మా సద్దుల బతుకమ్మ టైమ్ లో అదే తిన్నాం తిన్ తిన్ బోర్ కొట్టింది ఇప్పుడైతే బిర్యానీ లాగిస్తే ఆ మజానే వేరు ఈ రోజు బిర్యానీ గాలిద్దాం అవును సద్దుల బతుకమ్మ మొన్న మొన్ననే అయింది కదా బాలమణి అవు ఆ రోజు సద్దులు అందుకే అన్ని రకాల పులిహోరలు చేసిరు అందుకని మళ్ళీ తినకూడదా నేను చెప్పింది కొట్టిపడడానికే నాకు తెలుసు 
దానివల్ల నాకేమొస్తుంది బిర్యానీ అయితే నేను మందిరికి హెల్ప్ చేసినట్టుంటది తనకి రెస్ట్ దొరుకుతుంది అమ్మో ఏడోళ్ళు కాలికి వేలికే కాక మెదడుకు కూడా తాడేసి లాగలరు సరే ఇంకా అవునా చేస్తావా మంజరి గారి కోసం అయినా ఒక్కొక్క తప్పదు ఏదో లక్ష డాలర్లు పోయినట్టు ఆ ఫేస్ ఏంది బిర్యానీలు దావత్లు అలవాటు చేసుకుంటే ఏడవ రాంబాబు సమాజ్ లో అసలు ఏం సమాజ్ చేసుకున్నావో తెలియడం లే పులిహోర లేకుండా దసరా మొదలు పెట్టడం ఇదే ఫస్ట్ టైం పులిహోర తిని పులి లెక్క మారవుగా ఈసారి బిర్యానీ ట్రై చేయి బే ఫికర్ ఉంటావు బిర్యానీ తింటే భీముండి అయిపోతానా అసలు దసరా పండగ అంటే ఆ బూర్లు ఆ గార్లు పాయసం పులిహోర అవి లేకపోతే ఫీల్ రాదు బాల్మణి ఇదంతా నీ తలకాయలు ఉన్నత్తి బిర్యానీ మాత్రం ఫుడ్ కాదా దావత్లో ఉండేది కాదా నీ నక్కరాలు కాకపోతే బిర్యానీ నాకు కొత్త అండి ఇలా ఎప్పుడు మొదలు పెట్టలేదు దసరా అంటే ఫుడ్ ఏ సరదా ఆ సరదా ఏదో రేపు తీర్చుకోవచ్చుగా నీకు కావాలంటే ఇప్పుడు పాయసం చేస్తాను అరే నువ్వు గమ్మునుండమ్మా బిర్యానీ తింటే బిగుసుకుపోతానా ఏంది బిగుసుకుపోతానో బిగ్గు చచ్చిపోతానో తింటే కదా తెలిసేది అసలు పండగల్లో బిర్యానీ మొదలు ఉండడం అంటే సైకలాజికల్ గా సెట్ అవ్వట్లేదు నీ ప్రాణానికి నా ప్రాణం అడ్డు పెడతలే అబ్బో వచ్చిందండి బుల్లెట్ సావిత్రి సావిత్రికి ఎముడు ఎందుకు భయపడ్డాడో ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది అవునా తొందరగా చెప్పు రాబాబు ఎందుకు భయపడ్డాడు పార్దా ఆనాడు సావిత్రి బిర్యానీ చేసి ఎముడిని తిని వెళ్ళమంది లేదా పతి ప్రాణాలు తిరిగి ఇవ్వమంది భయం తప్ప వేరే ఛాయిస్ లేకపోయింది ఈ గలీజ్ జోగులకు ఏం తక్కువ లేదు పోనీ తీ అని బిర్యానీ చేస్తా అంటే తిన్నీకి నకరాలు చేస్తే ఏం చేస్తాం ఈ రోజుకి తిండి మానేయి అమ్మో మంజరి గారు ఈ బుల్లెట్ స్ట్రోక్ మన వల్ల కాదండి బాలమణి గారు మీ చేతి వంట రుచి చూసే భాగ్యం కల్పించండి ప్లీజ్ అది దారిలోకి వచ్చుడంటే నేను పోయి షురూ చేస్తా మీరు బయలుదేరుండి మీరు గుడికి పోయొచ్చుడు నేను బిర్యానీ చేసి రెండు పనులు అవుతాయి మంజరి నీకు బాలమణి వల్ల బాగా టైం మిగిలిపోతుందా ఇది తిన్నాక కానీ తెలియదండి మనకు టైం ఉందో పోయిందో అని జస్ట్ జోక్ అండి మీరు దిష్టి పెట్టకండి థ్యాంక్స్ బాల్మణి నీ బిర్యానీతో అందరం పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం పదండి మరి హారత్ మిస్ అవుతారు దసరాకి మీ ఇంట్లో గిట్లనే దావత్ మీద లొల్ అవుతుందా బిర్యానీ అయితే లైక్ గుట్టుండ్రీ నేను ఇప్పటికీ పులిహారే బెస్ట్ దసరా ఫుడ్ అంటాను మీరు అవునంటే షేర్ చేయండి ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి మీ బుల్లెట్ బాల్ మనీ మీ ఫిరంగి రామ్ బాబు మీరు ఎవడండి గిరిజ రేలంగి హిట్ పేరు ఏం తెలీదా ఆవిడ పోయో పిక్ లో రేలంగి ఉన్నాడా పాత ఆర్టిస్టులు మంచికి చేస్తారు అన్న అయితే పాత సినిమా డివిడీలు చూడాలా బాల్ మనీ కే సెటేరా మరి మీరు ఒక్కరేనా బుల్లెట్ ఫిరంగి ఎక్కడా సెట్ ఐస్ లో సీనియర్ 